हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सूद सो पेपर वन में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये सवाल ऐसे हैं जो कि पहले भी बहुत बार पेपर में आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जहां पर आपको डेली दो से तीन लाइव लेक्चर्स के साथ 100 परसेंट सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट जो कि कम समय में पेपर वन में हंड्रेड में से आपको एटी प्लस स्कोर करने में मदद करेगा तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपको पेपर में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाई क्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं यहां से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो इसी के साथ ये नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन दी ईयर व्हाट सो आप सभी स्टूडेंट्स ने इग्नू का नाम सुना होगा बहुत बच्चे इससे कोर्स भी कर रहे हैं बस ये पूछा है कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया ऑप्शन है 1975, 1980, 1985 या फिर 2000। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज नाइनटीन सो इग्नू को बीस सितम्बर नाइनटीन वाले दिन एस्टेब्लिश किया गया था एंड सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980 So, देखो पहले ऑप्शंस पे भी नजर मार लो यहाँ से आपको एक क्लियर चीज समझ आ गई होगी कि एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है सो so, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल के नाम से जानी जाती है ऑप्शंस हैं तक्षिला मिथिला वल्लभी और नालंदा सो so, एक हिंट देती हूँ आंसर फटाफट बताना कमेंट करके हिंट ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पहले इंडिया का पार्ट होती थी लेकिन अब विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी है एंड इसका डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है बट फिर भी ये बहुत ज्यादा फेमस थी ओके सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज तक्षिला यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग एडवर्सली अफेक्ट द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मेन फंडा क्या है ये इसमें पूछा है ऑप्शन आर टू प्रोमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देना टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी सक्षम जो शिक्षक है उनका चयन करना टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड ठीक है सो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया सेट करना या फिर टू प्रोवाइड फंड फॉर डूइंग क्वालिटी रिसर्च रिसर्च के लिए बेस्ट क्वालिटी का फंड बेस्ट क्वालिटी की रिसर्च हमें मिले इसलिए फंड प्रोवाइड करना सो so, बहुत ईजी क्वेश्चन है करेक्ट आंसर क्या है एक पूरे ओवरऑल इंडिया में यूनिफॉर्म क्राइटेरिया रखा जाएगा इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन का ठीक है जिससे कि पार्शियलिटी जो है वो कम हो जाएगी तो ये हायर एजुकेशन का एक नया एम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज एज पर एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो हजार बीस फॉर ऑफरिंग अ फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रेपरेशन प्रोग्राम देखो एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी ने यह कहा है कि टीचर प्रेपरेशन पर मेजर फोकस रखा जाएगा एंड इन्होंने इसी के अंडर एक फोर ईयर प्रेपरेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था इसमें कहा है ऑल द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाई वट तो ये काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन इन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया में जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन uh, हैं, उनको कौन से ईयर तक हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बना देंगे यानी कि बहुविषयक 
संस्थान अंक को बना देंगे ठीक है सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज 2030 तो ये एक टारगेट है एनईपी के अंदर एजुकेशन के जितने टारगेट है ना ये जरूर पढ़ कर जाना एग्जाम में जरूर आते हैं नेक्स्ट इज वन ऑफ दी फॉलोइंग रिलीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स सो इनका रीजनल सेंटर कौन सा है देखो यूजीसी के कितने टोटल सिक्स रीजनल सेंटर्स हैं कहां कहां पर है वो पूछा गया है पंजाब में राजस्थान उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ सो करेक्ट आंसर है आसाम अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ एग्जाम में बहुत बार आया भी है कि यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है एंड यूजीसी को कब काम में लाया गया था ओके okay, कमेंट करके आंसर बताइए वाई प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन द्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी द गाइडिंग प्रिंसिपल्स शुड बी वॉट सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे एक हायर एजुकेशन हमें क्या कहता है कि एक्सेस सबके लिए पहुंच अच्छी होगी एम्पथी इक्विटी अकाउंटेबिलिटी या फिर क्वालिटी तो क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करवाता है ये हमें देता है एक्सेस कि कोई भी पर्सन बराबर लेवल का एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है दूसरा है इक्विटी सभी के लिए समान अधिकार Accountability and quality education. Next question is also very important. National Board of Accreditation (NBA) was established by UGC. क्या इसको UGC ने establish किया है? हाँ या ना? बिल्कुल basic statement है. So बिल्कुल इसको इन्होंने ही ठीक है इसको UGC ने नहीं वो किया था establish नहीं किया था. स्टेटमेंट टू है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी कि नैक वॉज इस्टेब्लिश बाई ए आई सी टी ई बिल्कुल गलत नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस प्लस हर एक यूनिवर्सिटी को जो ये रैंक मिलता है वो नैक देता है लेकिन ये एस्टेब्लिश ए आई सी टी ई के द्वारा नहीं किया गया था तो बोथ द स्टेटमेंट आर इन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड find out the names of ancient universities whose names are mentioned in NEP 2020. So कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसिडर किया गया था ऑप्शन आर नालंदा तक्षशिला वल्लभी और विक्रमशिला ठीक है सिर्फ मिथिला के बारे में यहाँ पर बात नहीं की थी बाकी सभी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट या उनको क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जाए इन सब के बारे में बात की थी सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री Next question is according to NEP 2020, how much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? So इसमें correct answer क्या है? देखो NEP का 2025 का ये target है कि इतने percent students को हम school और higher education system में vocational education की facility देंगे almost अभी ये काम जो है आपका 30 से 35 percent तक complete हो चुका है इससे भी ज़्यादा में भी complete हो चुका है so अभी इसका correct answer होगा option number 50 ये इनका target है बहुत important है the main aim or objective of fourth five year plan was to what so five year plan है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव हर एक सेक्शन को इसको पांच पांच साल में बांटा गया है इसमें कहा है कि ये जो फोर्थ ईयर प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था टू इम्प्रूव दी स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश सपोर्ट स्पोर्ट्स कॉलेज इन यूनिवर्सिटीज सेटअप इंटरनेशनल कल्चर सेंटर इन सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रोल दी यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया बाय लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने ये फाइव ईयर प्लान नहीं पढ़ा है ना अभी तक उनके लिए भी बहुत आसान ये क्वेश्चन है क्यों क्योंकि फाइव ईयर प्लान में एज इट इज ऐसी बातें कुछ भी नहीं कही है ठीक है तो यहाँ से ही आपको पता लग रहा है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव वे में एजुकेशन को लेकर जाने की बात कर रहा है ओके सो इसीलिए आप इसको इजिली करेक्ट आंसर ढूंढ सकते थे सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर वन So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.